Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Анжели Виндии. Ну а это видео, вторая часть моего влога поездки к тете, и сегодня я вам расскажу о всем том, о чем не успела рассказать в первом видео. Ну и, конечно, ответ на главный вопрос, что же сказал священник моим дяде и тете. Все оказалось довольно тривиально. Он им дал советы э, не есть мясо по вторникам, молиться Богу Хануман, Хануманджи, то есть читать Хануман Чалиса, и еще некоторые ритуалы, но я их не помню, и прошла вот обычная пуджа, то есть как она проходит, и все, и мы приехали домой. Смотрите, кого мы встретили по дороге. Наим, откару! Ну а мы сегодня приехали посмотреть на фамильный дом э, моего дяди, то есть э, мужа, папыной сестры, старшей сестры. Ну что ж, сегодня я вам расскажу очень интересную историю, связанную с этим местом. Это место находится на берегу реки, поэтому оно считается особенно привлекательным. И также для, для религиозных взглядов. История этого места такова. Когда мой дядя был еще в медицинском колледже, учился, его отец, который в то время был на очень хорошем государственном посту, оставил семью, получается, свою жену и двоих детей, и сказал, что он уходит в семьи, видеть он больше их не хочет, и знать тоже, и стал скитаться по храмам, то есть жить для себя, и сказал, что ну вот для моей spiritual journey вы не нужны своим детям. За все собранные деньги, за всю жизнь, он построил вот этот огромный ашрам на берегу реки. То есть он до такой степени большой, я покажу дальше, как он выглядит. Идем немного дальше, я продолжаю свою историю. Так вот, многие годы, получается, мой дядя, он не знал, где находится его отец, они пытались его найти но безрезультатно. Потом узнали, что он построил себе вот такой дом на берегу реки и стал жить здесь. Кстати, вы можете увидеть реку и вот эти плантации, земли тоже, их не какая-то земля есть. Ну, они сейчас сдали это здание тоже людям, которые смотрят, смотрят и за храмом, вот там сзади был храм, и за этим зданием, то есть, ну, убирают, чтобы это все, ничего с этим зданием не произошло. Но место, я вам скажу, очень положительное, находясь здесь, чувствуешь себя очень хорошо, положительно, опять же. Мы залазим через эту решетку. Мы лезем на крышу нелегальным легальным способом. Я продолжаю свою историю. Несколько лет назад дядя и его младший брат стали искать своего отца, но не смогли найти. И даже подали заявление в полицию, но ничего не произошло. Так вот, никто не смог найти их отца, и тогда они поконсультировались, получается, к астрологу, и он сказал, что, скорее всего, вашего отца нет в живых. И после этого между моим дядей, вот он стоит, и его младшим братом началась, начался такой диспут, чтобы, ну, что делать с этим зданием. Мой дядя, он продавать его не хочет, он хочет оставить как память об отце, а младший брат его он хочет продать. Ну, естественно, они из-за этого постоянно ссорятся. Ну, а мы спустились с крыши и попросили открыть дом изнутри, чтобы мы могли вам показать. И сами посмотреть, естественно. Да, открыли этот дом, что мы можем зайти. Все это здание целое, это их не дом. А, так здесь полностью гол такой. Ну и вот вам натуральный сорс для воды. Вот как вы накачивали воду. И эта штука, кстати, до сих пор работает. Я вам показываю заднюю часть дома. Ну, это получается рабочий, который, которого наняли, чтобы смотреть за домом. 
ये तो गंदा लग रहा है हाँ ये थोड़ा गंदा रखे थे वैसे बॉटल मीठा पानी है मीठा पानी है ये थोड़ा गंदा लग रहा है गंदा अभी थोड़ा चलाएंगे ना साफ जाएगा а Девика решила себе накачать воду, вода вначале шла такая желтая, видите, она немного грязная, ну потому что ним не пользовались очень давно, вот. Естественно, этот дом продавать не хочет, ну, естественно, в таком хорошем месте получить такой дом, это очень большая редкость. Но мы идем дальше. Вот видите, там вот красный, это храм, все это построено его папой. И очень красивая местность, прям очень. Видите, все это неухоженное просто лежит, но тем не менее такая красота. Видите? Девика качает воду. Девика, может тебя здесь оставить в деревне? Нет, в деревне интересно на недельку, да? Да. Поехать. Качай, качай, пусть про проходит вода. Чистятся трубы, давно никто не пользовался. Угу. Это вот эрия закрытого, закрытое помещение. То есть все это из, изнутри закрыто. Вот я вам покажу река вот до сюда, но потому что сейчас жаркий сезон. Во время э, сезона дождей вода доходит аж до сюда, могут, может доходить. Ну и вот показываю вам снутри. Посмотрите, очень малюпусенькие комнаты, очень они маленькие. Но единственное, что электричество подведено, и вот есть туалет, а так из удобств практически ничего нет. Да, он жил отшельником, получается, сам себе еду готовил, сам себе жил, никого не видел, ни с кем не общался. Ну а вот здесь, видите, такие магазины он сделал. Два, три, четыре, пять, шесть, семь магазинов. У нас в передней части здания вот такой храм, но в нем мало кто молится, но ну, только вот эти работники, которые приходят и убирают здесь. Гляньте, как красиво вообще. Вот отсюда мы спускались, здесь получается замок. Хочется здесь остаться и сидеть. Вот. И на этом наша экскурсия подходит к концу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь на мой канал.